Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem ION. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i oglądania tego odcinka. Produkt ION chce oczywiście być wysokoskalowalnym i wydajną platformą do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji, czyli bezpośrednią konkurencję do takich projektów jak oczywiście Ethereum, jak EOS czy też NEO. Także zobaczymy co pod tym projektem ma ciekawego do, zaofer do zaoferowania pod względem oczywiście tego co oferuje już konkurencja. Projekt jest z nami od prawie dwóch lat. Co ciekawe jest w fazie gotowego produktu, także tutaj zwykle ciekawa informacja, gdyż zespół deweloperski w ciągu tych dwóch lat jest już w stanie dostarczyć gotowy, działający produkt. Został omawiany wcześniej Nexusem, który jest tworzony już od pięciu lat, a nadal jest w fazie ongoing development. Dlatego projektu ION jest ewidentnie plusem. Wejdźmy sobie na zakładkę Code Progress. Tutaj również być dobra informacja, jeśli chodzi o ten projekt, pomimo tego, iż jest on w fazie gotowego produktu. Cały czas na repozytorium widzimy aktywność zespołu programistycznego. Tutaj na wykresie oczywiście pokazane są tylko komity, ale to również świadczy, że coś, jakieś prace są wykonywane w tym projekcie. Mamy 49 zaangażowanych osób po stronie GitHub'a, 311 gwiazdek danych przez użytkowników GitHub'a dla tego projektu. Przejdźmy sobie na stronę repozytorium. ION Network, organizacja na GitHubie, 36 repozytoriów na chwilę obecną, 4 przypięte, czyli 4 najbardziej istotne z punktu organizacji. Główny projekt, który będziemy omawiać, czyli implementacja tego protokołu w języku Java. Mamy również lata bliźniaka, czyli implementację protokołu w języku Rust. Nie ciekawego w tym projekcie. Projekt napisany w języku Java, czyli jednym z najpopularniejszych języków programistycznych odpowiedzialnych za backendową stronę projektu programistycznego, backendowego, backendowa strona, czyli cała logika, która dzieje się po stronie serweru, na którym uruchomiona jest aplikacja, tam się dzieją główne obliczenia. Nie jest to ten element oprogramowania, który my widzimy, w który klikamy. Jest to element oprogramowania wykonujący obliczenia Przeprowadzający, przeprowadzający całą logikę funkcjonowania projektu po stronie właśnie serwerów, czyli to jest to, czego my nie widzimy, ale to jest to, co działa i to, co realizuje bezpośrednio cele założone w tym projekcie. Także wybór jak najbardziej dobry, na pewno nie ma problemu ze znalezieniem programistów, na pewno nie ma problemu z jakimś outsourcingiem w postaci zewnętrznego software house'u. Także tutaj ewidentnie prawidłowy wybór, jeśli chodzi o tego typu projekt. Zakładka Issues. Tutaj również co powiem, ciekawa, jednocześnie logiczna wiadomość, ponieważ 40 otwartych issue, ponad 250, 270 zamkniętych. Logiczna dlatego, że dużo z nich jest tutaj oznaczonych labelem Enhancement, czyli ulepszenie. Z tego względu moim zdaniem jest to logiczne, gdyż mamy działający produkt, użytkownicy czy też nawet już klienci zgłaszają propozycję ewentualnego ulepszenia w danym kontekście, w danej funkcjonalności tego konkretnego projektu. Takie zgłoszenie jest analizowane przez zespół. Tam architekt czy kierownik projektu uzna, że warto to zrobić i może być wdrożone. Prawdopodobnie zakładam wtedy issue, odpowiednio labelowane i zespół deweloperski może przejść do realizacji tego zdania, tym samym usprawniając projekt i wychodzenie, i wychodzenie bardziej frontem do klienta. Pull requesty. Tutaj trzy otwarte, z czego tak naprawdę te dwie widoczne, dwie ostatnie, nie wnoszące za dużo do funkcjonalności, jeśli chodzi o użytkowanie tego projektu związane z Dockerem, czyli bardziej to ma wpływ na to, jak te 
jak ten projekt jest wydawany, jak jest publikowany na serwerze produkcyjnym, użytkownik końcowy tych dwóch pull requestów w zdecydowanej większości raczej nie odczuje. Jeden pull request jest związany z refaktoringiem bazy danych, także to jest na pewno większy temat. Widzimy, że jest zrealizowany dopiero jeden krok z sześciu. Także tutaj pewnie główne prace programistów się przeniosły. Widzimy, że ostatni utworzono ją 13 godzin temu. Zakładka Projects, tutaj nie ma nic ciekawego. Wiki, dosyć rozbudowane, bardzo fajna, konkretna dokumentacja. Pamiętajmy o tym, że projekt jest na tej chwili obecnie kierowany do zespołów, do software house'ów, którzy muszą przetestować to, jak się na tym tworzy te aplikacje, te zdecentralizowane projekty. Dopiero oni będą mogli wydać jakieś propozycje konkretnych projektów do konkretnych organizacji, gdzie zespół sprzedawy, sprzedażowy się tym pewnie będzie zajmował. Zakładka security, no tutaj niestety minus dla tego projektu, z tego względu, że nie udało mi się odnaleźć żadnej polityki zarządzania zgłaszanymi błędami, zarządzania podatnościami, także myślę, że jeśli chodzi o dojrzałość tego produktu, który już jest gotowy, tutaj organizacja odpowiedzialna za ten projekt powinna również się zainteresować tym tematem, gdyż język Java ma to do siebie, że podatności, błędy w nim się znajdują ze względu na jego dosyć dużą powszechność, także pewnie jakaś projekty oparte o niego też będą musiały sobie z tym jakoś radzić, co tutaj mogę, że tak powiem, poprzeć takie swoje twierdzenie tym, iż w zakładce release mamy już prawie 50 wydanych wersji i część z nich jest oznaczona jako security fix, czyli poprawka związana z bezpieczeństwem. Także widzimy, że tutaj tego typu błędy się zdarzają. Dlatego polityka związana z podatnościami również powinna być jakaś wprowadzona. Release w miarę systematycznie wydawane, także dosyć dobrze to wygląda. Zakładka Insights. Weźmy sobie większy okres czasu, jednego miesiąca, 20 zmerdżowanych pull requestów, czyli bardzo dużo jak na jeden miesiąc, średnio jeden pull request na dzień roboczy w miesiącu, także całkiem, całkiem wydajnie zespół tutaj pracuje. Wydana właśnie wersja 1.0.4.1.1 oznaczona 4 dni temu, związana właśnie z security fixem. Kolejna wersja pewnie będzie związana z pull requestem dotyczącym refaktoringu bazy danych. To będzie planowane na wersję 0.4.2. Czyli tutaj bym się spodziewał kolejnego release'u, kiedy ten pull request zostanie zmerżowany, czyli dołączony do kodu źródłowego głównego projektu. I teraz tak, strona główna projektu. Proszę tutaj zwrócić uwagę, że od razu widzimy to wyjście frontem projektu w stronę programistów, no, gdyż na tym etapie oni muszą dostrzec i docenić łatwość tworzenia tych aplikacji zdecentralizowanych na tej platformie. Platforma jest napisana w języku Java, tak jak to mówiłem wcześniej. Językiem do tworzenia smart kontraktów jest tutaj na tę chwilę również Solidity, znany nam z projektu Ethereum. Także to również jest moim zdaniem plus dla tego projektu z tego względu, iż możemy śmiało stosować swoje umiejętności lub swoje kontakty związane z zespołem programistycznym i przenosić swoje projekty z Ethereum na ION, jeśli uznamy to oczywiście za stosowne, jeśli uznamy, że sieć Ethereum jednak już nie spełnia naszych założeń biznesowych i zdecydowanie lepiej sprawdzi się ta infrastruktura dostarczona nam przez e, produkt z organizacji ION. Tutaj mamy ciekawe wykresy niestety Problem jest taki, że nie ma żadnych danych tej, tej, tej point, point linki, ale te linki nie działają, także te wykresy, jak dla mnie, one nic nie znaczą, ponieważ są to liczby wzięte nie wiadomo skąd i nie możemy się doszukać jakichś potwierdzeń tego, co tutaj jest tak ładnie graficznie zwizualizowane. Ale wiadomo, że trochę marketingu w projekcie technologicznym również musi być. E, jeśli chodzi o roadmapę, e, tutaj jeśli chodzi o moje zdanie, Trochę jest problem z tym, że również nie jest ta roadmapa osadzona w czasie, przynajmniej 
ta, na którą patrzę. Także też jest pewien problem z rozliczaniem tego projektu. Tu jest napisane, że to w przeciągu 12 miesięcy to ma być zrealizowane, jednak nie mamy konkretnych informacji kiedy, co widzimy tylko, że co jest według autorów wykonane, co jest, nad czym aktualnie pracują, co już zostało zrobione. Także tutaj e, można by trochę tą roadmapę ulepszyć. Co ciekawe, jeśli chodzi o proces wytwarzania programowania, tutaj zespół korzysta z metodyki Agile, czyli z najbardziej popularnej w tym środowisku, także ewidentnie kolejny plus do tego projektu. E, nie ma czegoś takiego dziwnego jak w projekcie Cardano, gdzie mieliśmy te, gdzie mamy te równolegle tworzone etapy, które naprawdę w których ciężko się rozczytać i znaleźć jakieś twarde e, dane. Teraz tak, tutaj ION również oferuje nagradzanie użytkowników w różnych dziedzinach research, current bounties. Właśnie tą stronę tworzyłem w celu e, znalezienia czegoś odnośnie polityki bezpieczeństwa. No niestety nic tutaj nie ma, a programy ogólne bounty są szeroko stosowane przez e, platformy, przez projekty związane z kryptowalutą. E, przejdźmy do portalu Stack Overflow. E, projekt ION nakierunkowany na programistów. Oczywiście posiada to już swój tag na Stack Overflow. Na tę chwilę 14 zadanych pytań. Widzę, że duża część z nich nawet już posiada gotową odpowiedź, także widać, że tutaj osoby odpowiedzialne za kontakt ze społecznością tą techniczną również pracują i coś się dzieje, staram się pomóc osobom, które właśnie chcą budować coś na tej platformie. Oczywiście projekt typowo programistyczny, dlatego analiza po stronie serwisu npm, tutaj po wpisaniu i wyszukaniu tego przykładowej biblioteki z tego projektu. Widzimy szereg z tym związanych projektów, 27, ion javascript api, zobaczmy pierwszy z nich. Tutaj zwróćmy uwagę, że jest to wersja beta tej biblioteki, opublikowana około miesiąc temu. Posiada już 12 zależnych od niej projektów, czyli na serwisie npm przeznaczonym do zarządzania bibliotekami programistycznymi. Jest już 12 projektów zależnych od tej biblioteki, także myślę, że też całkiem, całkiem ciekawy wynik. Średnia liczba pobrań, czyli potencjalna adopcja w środowisku osób wytwarzających oprogramowanie na tę chwilę za omawiany tydzień to jest 36. Także widzimy, że coś tutaj się dzieje. Osoby w miarę sukcesywnie i stabilnie korzystają z tego projektu w swoich, w swoich projektach. Chcę sobie przejrzeć inne biblioteki tej organizacji. Co ciekawe, tutaj znajdziemy również projekty wygenerowane przez, wytworzone przez społeczność, jakieś właśnie taka ułatwiająca integrację tej sieci, wykonana przez zupełnie zewnętrznego programistę około 10 lat temu. Klikniemy z ciekawości 42 podania, czyli całkiem dużo, jeśli chodzi o taki zupełnie nieznany projekt. Ewidentnie, moim zdaniem, można powiedzieć, że ten projekt żyje i coś się tutaj w jego zakresie dzieje. Jest on nawet e, przygotowany dobrze w projektach. E, portal CryptoMiso, projekt na tej chwilę znajduje się na 37 miejscu pod względem jedynie, tak jak mówię, samych komitów. Jest to zupełnie miarodajne. Staram się to podkreślać w swoich filmach, ale stanowi to ciekawe takie e, zakończenie i podsumowanie całego projektu. Dziękuję Wam za poświęcenie czas na tę chwilę. Jeśli chodzi o projekt ION, z mojej strony to wszystko. Według mnie interesująca sprawa. Tutaj w tego typu projektach, czyli projektach przeznaczonych do tworzenia smart kontraktów, do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji, niezwykle istotne moim zdaniem jest to, jak dużo projektów na tej infrastrukturze jest już zbudowanych, bo to są zupełnie inne problemy, jeśli się wtedy pojawiają w takim produkcie. Zwróćmy uwagę, że wszyscy wypominają projektu, wypominają Ethereum, problemy z jego właśnie skalowalnością i wydajnością, ale proszę zwrócić uwagę na to, że na tym 
projekcie jest opartych bardzo dużo projektów. Na tej chwili nie mamy takiej pewności, czy projekty typu ION, czy projekty typu NEO, EOS i tym podobne nie będą też miały takich problemów w sytuacji, kiedy obłożenie tej infrastruktury będzie na tyle duże, jak na przykład obecnie to jest Ethereum. Myślę, że tego projektu na tej chwili to wszystko. Dziękuję. Cześć.